بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ دین قانون پسندی کا دین تھا اس دین میں چھوٹے بڑے سب قانون کے سامنے جواب دے بھی تھے اور قانون کا احترام بھی کرتے تھے اور اللہ پاک کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارنے کے پابند بھی تھے قانون کی عمل داری کا عالم آپ کے سامنے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ وج الکریم آپ کی ذات ستودہ صفات ایک یہودی سے ایک ذرا کے معاملے پر آپس میں معاملہ عدالت تک پہنچتا ہے مولا علی شیر خدا جب عدالت کے اندر تشریف لے کر جاتے ہیں تو جج اپنی سیٹ سے کھڑا ہوتا ہے احترام میں تو مولا علی شیر خدا وہاں سے پلٹ جاتے ہیں اور اس جج کو بلایا اور فرمایا کہ اے قاضی کیا جس لمحے یہودی آیا تھا تو کیا اس لمحے بھی تم احترام میں کھڑے ہوئے تھے اس نے کہا نہیں آپ چونکہ امیر المومنی نے تو آپ نے فرمایا تم عدل اور انصاف کے ترازو کو برابر کیسے رکھ سکتے ہو تم انہیں وہاں سے آپ نے معذول کیا اور ایک نئے قاضی کو تعینات کیا خود مولا علی شیر خدا پھر دوبارہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور اس قاضی نے بیٹھ کر دونوں شخصیات کا مقدمہ سنا قاضی نے کہا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ زیرا میری ہے جو یہودی کے پاس ہے تو آپ اس کے اوپر اپنے گواہ پیش کریں مولا علی شیر خدا نے حسنین کریمین کو بطور گواہ کے پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ قاضی نے بتایا کہ بیٹوں کی گواہی تو قبول نہیں ہے اس کے بعد آپ نے اپنے غلام کو پیش کیا تو قاضی نے دوبارہ کہا کہ حضور غلام کی گواہی بھی قبول نہیں ہے تو مولا علی شیر خدا اپنے دعوے سے دستبردار ہو جاتے ہیں اور پلٹ آتے ہیں جب عدالت سے باہر نکلتے ہیں تو یہودی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا اور کہتا حضور میں نے تو یہ سوچا تھا کہ دیکھوں کہ امیر المومنین اپنی طاقت کا استعمال کیسے کرتے ہیں اور اس ذرا کو کیسے مجھ سے زبردستی لیتے ہیں لیکن آپ نے تو قانون کی عمل داری کو ایسے دکھایا ہے اور اس طرح قانون کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ ذرا آپ کی تھی لیکن گواہ نہ ہونے کے سبب آپ دستبردار ہو گئیں فرمایا میرے دین کا اور میرے آقا کی لائی شریعت کا یہی تقاضا ہے کہ ہم قانون کے اوپر عمل درامت کریں اور قانون کی پاسداری کریں یہودی کہتا ہے کہ اپنی ذرا واپس لیجئے اور اب میں یہودی نہیں رہنا چاہتا مجھے کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا دیجئے ناظرین کرام مولا علی شیر خدا کی قانون پسندی کو دیکھ کر وہ یہودی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے آج غور و فکر کا مقام یہ ہے کہ جن ہستیوں کو ہم اس قدر مانتے ہیں کیا آج ہم بھی ان ہستیوں کی سیرت اور صورت کا مطالعہ کرتے ہیں آئیے قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں کہ قرآن بتائیے کہ ہمیں قانون کی عمل داری کیسے کرنی چاہیے تو قرآن حکیم کہتے ہیں عطی اللہ و عطی الرسولہ و اول العمر من کم کہ اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکمران کی اطاعت کرو اول العمر کی اطاعت کرو بشرطے کہ وہ شرح کے خلاف بات نہ کریں تو تم پر ان کی اطاعت واجب ہے اور اگر قانون کی عمل دراری کوئی نہیں کرتا تو وہ کیا کرتا ہے قرآن حکیم کہتے ہیں ولا تاصف الرد مفسدین کہ تم زمین میں فساد پھیلانے والے مت بنو مطلب ایک طرف وہ ہے جو قانون کے اوپر عمل کرتا ہے تو وہ اللہ کی زمین کے اوپر گویا فساد ختم کرنے والا ہے اور جو قانون کے آگے اپنے آپ کو جواب دے نہیں سمجھتا وہ فساد بپا کرنے والا ہے قرآن حکیم کہتا ہے وہ میں یوت رسول فقط عطا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی قرآن ہمیں اطاعت گزاری کا حکم دیتا ہے قانون پسندی کا حکم دیتا ہے قانون کے سامنے جواب دہی کا حکم دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من عطانی فقط عطا اللہ و من آسانی فقط اللہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی 
اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی گویا اطاط اور قانون کے سامنے اس قدر انسان جواب دے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے امیر کی اطاط کی گویا اس نے میری اطاط کی اور جس نے امیر کی نافرمانی کی گویا اس نے میری نافرمانی کی اور آقا فرماتے ہیں کہ سنو اور اطاط کرو اگرچہ تمہارا حکمران کوئی ناک کٹا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو اطاط و حس بھی اطاط کرنا میری عزت ہے گویا قانون کی پاسداری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرنے کے مترادف ہے اور جو قانون کو توڑتا ہے گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی حفاظت نہیں کرتا ناظرین کرام انسان قانون دو ہی سبب سے توڑتا ہے یا تو خود غرضی ہوتی ہے یا اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے اسلام نے ان دونوں وجوہات کا تدارک خدا پرستی اور ایثار و قربانی کے جذبے کے تحت ختم کر دیا ہے کیونکہ جو خدا کی پرستش کرتا ہے وہ قانون کے سامنے اپنے آپ کو جواب دے سمجھتا ہے اور جو ایثار اور قربانی کا جذبہ رکھتا ہے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو قانون سے بالا تر نہیں سمجھتا کیونکہ جب انسان خدا کی اطاعت میں آ جاتا ہے تو پھر وہ خدا کے لائے ہوئے قانون کو اپنے لیے سب کچھ سمجھتا ہے اور قانون کا احترام جب ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا احترام بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور معاشرہ بھی ایک انسانی معاشرہ بننا شروع ہو جاتا ہے لیکن ڈاکٹر اشفاق نے کہا تھا کہ وہ قوم اپنے پاؤں پر کیسے کھڑی ہو سکتی ہے جو قوم سگنل پر چند سیکنڈ کھڑی نہیں ہوتی ہماری یہ معاشرتی کمزوری ہے ہم میں سے ہر شخص یہ سوچ کر قانون توڑتا جا رہا ہے چونکہ دوسرا عمل نہیں کر رہا تو میں کیا عمل کروں بھئی یہ کون سی لاجک ہے کہ آپ دوسرے کو قانون پسندی نہ دیکھ کر خود بھی قانون توڑنا شروع کر دیں اور اگر ہم میں سے ہر شخص یہ سوچ کر قانون پر عمل کرنا شروع کر دے کہ اگر میں قانون پر عمل کرنا کرنے لگ جاؤں گا تو معاشرے سے ایک مجرم کی کمی ہو جائے گی کیونکہ جو قانون پہ عمل نہیں کرتا اسے ریاست مجرم گردانتی ہے صرف ریاست ہی نہیں وہ خدا کا بھی مجرم ہے وہ رسول اللہ کا بھی مجرم ہے آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں دنیا کے جس ملک کے اندر بھی ہم رہ رہے ہیں ہمیں اس ملک کے قانون کا احترام کرنا یہ ہم پر دینی فریضہ ہے اخلاقی اقدار کا تقاضا ہے کہ ہم ان قوانین کا احترام کریں کہا جاتا ہے کہ جب اسلام نہیں آیا تھا عرب کی سرزمین پر تو ان میں کچھ اخلاقی قوانین تھے کہ وہ سوتے پر حملہ نہیں کرتے تھے عورتوں پر حملہ نہیں کرتے تھے بچوں پر حملہ نہیں کرتے تھے لیکن آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے معاشرے میں آئی ڈی کارڈ دیکھ کر لوگوں کو مارا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سر کاٹے جا رہے ہیں عورتوں کو مارا جا رہا ہے کیا یہی قانون پسندی تھی گویا ہم مادر پدر آزاد معاشرے کے اندر زندہ ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جنگل کا قانون نہ بنے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ریاست کے دیے ہوئے قوانین کے اوپر عمل کریں اور قانون پسندی نہ صرف یہ کہ ہمیں ایک اچھا انسان بناتی ہے بلکہ ہمیں ایک اچھا مسلمان بھی بناتی ہے آئیے اپنے ملک کے قوانین کا احترام کیجئے اور ایک اچھا شہری ہونے کا ثبوت دیجئے امید ہے آپ کو ہمارا یہ پیغام بہت پسند آیا ہوگا والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ Thank mm-hmm. you.